很久以前，我便说过，等到你我到婚那日，我便亲自为你上桌。只可惜，你要嫁的人不是我。我想，你也不想再和父母相处了吧？那我便淘汰，再娶你为妻。不作声，就当你答应了。哪怕拱手送走他，推开门重逢在笑容吗？一把天地。美好的山盟总是如梦，思念难作战。落在心底，他已招展。最崇拜的动作，生理上的挥霍。从此以后，便是夫妻了。听闻黄泉路上很冷，你别走太快，我这就来寻你。莹儿，小姐你没事吧？我还活着。灵儿，现在是多少年什么日子？天启五十年五月十五。天启五十年五月十五，就是和傅明修大婚前一月，不是重生了。哎，小姐。这不是谢家二小姐吗？这冲撞了我的马，打算如何赔罪啊？所以皇后娘娘也希望我去边关驻守。只要三年，只要三年明秀他就可以。好，谨遵皇后娘娘懿旨。臣自请戍守边关三年，望陛下允准。转造，谢韵，明秀，你为什么要这么对他？青春皇城，毒杀感情，给他陪葬。顾锦衣，这一世我再也不会把你弄丢了。谢小姐。这是打算以身相许啊！是啊，下个月十五我大婚，赶来抢婚吗？看来谢二小姐确实把脑子撞坏了。这看脑子的钱，我顾家出吗？嗯，这枚玉佩就当是定情信物啦。你，小姐，你是不是疯了？你下个月就要和安王殿下大婚了，你怎么能，怎么能和顾小黑说这种话呢？我现在很清醒，从来都没有这么清醒过。这顾小侯爷是南诏国出了名的风流，至今不入朝为官，和安王殿下如何比得？傅明修，他连那半根手指头都比不上。小姐，你到底是怎么了呀？您对安王殿下一直情根深重的呀，这可是老爷好不容易为您求得的赐婚，你可不能再任性了。好了好了，我知道了。哎，对了，灵儿，今日之事不能让别人知道啊、嗯。嗯，我肯定不会背叛小姐的。走啊，玩会去。那我听说。你可算是回来了，祖母不知从何处知晓了你偷溜出府
，去法华寺看安王殿下的侍中发火呢？姐姐，饭可以乱吃，话可不能乱说。你这说的是什么话？亏我还在祖母面前替你辩解。你个不孝女，还不快跪下！我为何要跪？你是要什么意思？你是要反了吗？嫣嫣，祖母并非真的要罚你，只要你认个错，祖母也不是心狠手辣之人。妹妹，怎么还执拗起来了？不孝女！啊你一个谢家庶出女儿，也配在这和我以姐妹相称？怎么，你觉得你爹、你娘马上就要回来了，你就翅膀硬了是吗？尽管你爹是谢家之主，他也会感谢我，替他管教你这个不孝女。祖母，你可别忘了，你姓文，这谢家还谈不上是你的。你谢家家主的位置，在祖父的遗嘱上写的明明白白，要不？去问问祖父，你乱说什么？祖母，你若是没有什么事情的话，青儿就先告退了。站住！谁让你走了？不知祖母还有何吩咐？祖母要是再不带姐姐去上药，姐姐的伤口怕是都要愈合了。大婚前一月不知检点，还偷偷溜去法华寺这种佛门重地偷窥安王殿下，如今还不知悔改，殴打亲姐，忤逆祖母。如果这种事情要是传出去，你让安王殿下会怎么看我们谢家？不知祖母是从何得知此事？婴儿就算再无知，也懂得男女不得私相授受的道理。我也是凑巧碰见妹妹去法华寺。我去法华寺，是听闻祖母最近睡眠不佳，特地为祖母求此福，保佑祖母身体无虞。祖母是觉得。这叫不知检点吗？我，这贱人怎么变得如此伶牙俐齿？行了行了，吵得我头疼，都各自回去吧。他是没被欺负。顾景玉，你对我到底是什么样的感情呢？啊、谢小姐，别来无恙。顾锦玉，你怎么见的谢家？本侯自有本侯的办法。所以你是来找我的？我来看我的未婚妻，有什么问题吗？没问题，一点问题都没有。你想看多久就看多久。玉佩还我。都说是定情信物了，哪还有还回去的道理？传闻中顾小侯爷不是对女人都很大方的吗？看来，谢小姐这是已经默认是我的女人了。我记得，我好像还没答应。这笔买卖你不亏，毕竟你也不想看到傅明修这种人称其登第，是吧？爱谁谁，谁登基和我有什么关系？嗯，你帮我毁了傅明修，我帮你夺得南诏国的兵权。谢小姐，爱慕安王殿下多年。如今又得陛下赐福，如此门当户对的天子良云，你叫本侯如何相信？大婚那日你来，我让你看到我的诚意。那我就拭目以待。夫人，顾景玉，这一次我的选择是你，我赌你一定会帮我。不知祖母唤我来，所谓何事啊？跪下！祖母这次又要给我安什么罪啊？孽障还不知悔改，谢家的脸面都让你给丢尽了。妹妹，别怪姐姐多嘴，姐姐也是为了你好。是呀、啊，嫣嫣，你已与安王殿下婚配，怎可在自家院子与外男人私会呢？你看见什么了？祖母，我不过是不小心看到妹妹在自家庭院外和外男眉来眼去。想好心提点妹妹，还好没有看到顾景玉。你还在这质问你亲戚？若不是你爹，陛下怎么可能将你许配给安王殿下？既已婚配，你就该恪守妇道，而你竟然如此放荡。祖母究竟是担心我丢脸呢，还是担心谢家
，失去凤鸣修这个乘风快婿。来人，上家法！我今天非打死这个孽障不可！哎呀，哎呦，打不得，打不得！娘，老大不是就要办事回朝了，不可轻举妄动啊！下下气，下下气啊！娘，这茵茵呢也是初犯，家法就不必上了。我看呐，就让茵茵去祠堂悔过便是了。二小姐，您就在这念思几过吧。东走快点。快把这祠堂给我锁起来。这一次，我看他还有没有命走出这谢家祠堂。谢,谢家各位列祖列宗，仙音今日冒犯了，还请帮谢家救出内鬼。仙音定帮各位重修灵牌。小姐，不出你所料，院子墙角那边烧起来了。趁火势还没有蔓延开，我们赶紧走吧。不，我们不走。我们不仅不走，还要帮他们再添上一把火。谢谢各位列祖列宗，谢英今日便替谢家清理门户了。灵儿，你先从密道出去，爹娘今晚就能抵达京城。等火势一大。你便让人去报信。好。殿下，谢家祠堂走水了，谢小姐被困在火海里了。什么？谢燕，谢燕。哎，顾老爷，谢燕，他人在哪儿？还被困在祠堂里。恐怕这回啊，无力回天了。看这火势，就是神仙来了也救不了。大哥回来，该怎么交代呀、啊？祠堂内香火旺盛，这出了意外，他谢红也不能都怪在我们头上吧？你懂什么？谢英若是死了，大哥势必会震怒。若是分家，你和星儿还会有这么好的日子过吗？我在朝堂上还能站得住脚。金燕，清楚，本王不许你死。你要是敢出这么事，不景玉，我在这儿。顾景玉，我要被你憋死了。景玉，你要是敢让我当官府，我让整个谢家给你陪葬，你信不信？我，我没有让你当官府，我。如何？是你故意放的，火不是我放的，我只是顺水推舟，给他们再添了一把。你疯了你！外面那群杂碎，值得你这样去玩吗？走。我不走。哎，少废话，走。放开我！你看不出来吗？我在用自己的性命来讨一个公道。闭嘴，住嘴！你的功劳，我来帮你要。今日多亏了小侯爷出手相助，如今天色已晚，我就先送小侯爷回府休息吧
，谢大人可真是说笑了。倘若真的交由谢大人处理，到时候恐怕就不是谢家来我侯府登门致谢，而是本侯亲自来谢家，要引家人了。小侯爷，您可真是会说笑啊！谢老夫人，这谢将军不是叫班是会吵了。要是他回来，看到自己的爱女。差点葬身火海，他会作何感想？祠堂内香火旺盛，一时不查也是可以的。想不到堂堂京城谢家，竟是捉襟见肘到如此地步。祠堂内点燃供奉的，竟然不是烛火，而是柴火。那柴火是那些不长眼的奴才故意堆放在那儿的。夜夜。夜夜，夜夜，顾小侯爷，大夫呢？大夫怎么还不来？宋子，麻烦赶紧看看小女。嗯，这谢小姐手臂上是皮外伤，昏倒是因为浓烟尽废，失真便该醒来。苏先生，是我在京城内认识的医术最高明的人，如果连他都治不好，这天下也就无人可医了。爹，娘，这到底怎么回事？隐隐怎么会一个人去了祠堂？这不，听说你们要回来了吗？这丫头自个儿想去祠堂祈福，希望你们平安归来。夫人，这什么样的祈福，连祠堂大门都要反锁呢？顾小侯爷，您身份尊贵，我们谢家的家事就不劳烦您费心了。隐隐到底为何会被锁在祠堂？隐隐，爹。娘，祖母怪我，不该在已经婚配的情况下与万南接触，怕我误了谢家门楣，才发我在祠堂思过的。看来今日我救谢二小姐一举，在谢老夫人眼里，已经是荒淫无道了。不愧是我选的男人。老爷，夫人，祠堂着火绝对不是意外啊。奴婢发现是有人往墙角堆放了柴火，还淋了油。祠堂的门也被人上了锁，这分明是有人要置小姐于死地呀、啊！我谢家的门楣没那么容易误，就算有锁，也绝不是我谢红的女儿所误。谢红，你这是听了别人的谗言？你是在质问我吗？大哥，娘听说莺莺出事儿，忙三火似的就跑出来了。母亲和二弟。如果真的和我一家不和，那就分家好了。反了，反了，终究是反了。老爷呀，我对不起你。您说要我看着谢家永不分家，是我不争气。好了，顾<笑>小侯爷辛苦，让你见笑了。谢谢苏公子，大家请先回吧。小女。还需静养休息。请。你真的没想到，这些年你在家，竟是过得这样的生活。是爹娘害了你。哎。爹，娘，其实我没事儿。女儿有话和你们说。女儿。要和傅明修悔婚，不是你让爹找陛下赐婚的吗？如今这事，你心仪他那么多年，现在为何又？之前是女儿识人不清，傅明修娶我就是为了谢家的兵权，为了他的夺嫡大计。我如今没有证据向你们证明，但希望爹娘可以相信我。起来说，快起来，快起来，快起来！哎，我们自然是相信你的。你的婚嫁
，代表了谢家在这场夺嫡中的站位。我和你娘本就不希望你嫁入皇家，只是之前你如此喜欢安王殿下，安王殿下又是个可造之才，爹便觉得只要你喜欢就够了。爹娘，咱们以后也不必守着那些伦理纲常，祖母和二叔这些人也都不值得，该分家时还是要分家。好啊，红狼，我们茵茵长大了。家里的事，爹在呢。你呢，就好好准备你的桃花宴，让京城各家都看看我们谢家嫡女的风范。茵茵也会帮助爹爹重建谢家百年基业。好。爹，娘，这一世我一定会护住你们，护住谢家。妹妹，快来，就等你了。茵茵来了，快来挑布料吧。妹妹肤白，不若挑那嫩黄色的衣裳如何？肯定显得活泼可爱。如此搭配，岂不像是地主家的暴发户似的？谢家乃世家，姐姐作为大家闺秀，不知道何为得体吗？嗯，就这个连亲色好了。掌柜，就这个了。这是定金。我还有事，就先回去了。哎，到时候必定老气横秋的很。我就是要全京城的达官显贵都看到，他谢烟是有多烂泥扶不上墙。燕燕，安王殿下听说了祠堂之事，上门拜访，你可要出去看看。当然要去，走。茵茵，你身子怎么样了？嗯，我已经好多了。谢谢明秀哥哥关心。嗯，你是不是从来就没有爱过？当然，我爱的是你姐姐谢青云，还不明白傅明修，你登基，是我谢家助你。你想要大臣辅佐，我跪下来求他，羞辱来犯，我为你做人质。现在你废我后位，屠我满门，你良心何在？还不快动手！看到你们如此，我也就放心了。殿下真心待莺莺，我谢家也会忠心辅佐殿下。日后若是有用得着我们的地方，明秀哥哥尽管开口。成了一家人，自然是要荣辱与共。当务之急是要照顾好自己的身子，这样才能给我生孩子。娘，还害羞了。那既然莺莺身体没事，明修先行告辞。殿下请。嗯。顾景瑜，你你来我家上瘾是不是？夫妻之间不必计较这些。谁跟你是夫妻了？不是夫人上个月叫我来抢婚的吗？怎么现在翻脸不认人了？你快从我的榻上起来！叫声景瑜哥哥，我便起了。堂堂顾小侯爷，怎么整天躲在别人的屋檐上偷听墙角？我何止是偷听墙角，我还要挖别人墙角。顾小侯爷这么着急，难不成是急着娶我回家？原来夫人不喜欢记得，喜欢有情戏的。为夫记住了，将以时日必大满足夫人。呀，流氓！所以你到底有什么事啊？来看看你的身体。还能不能参加下个月学文馆的考核？有一场好戏，想请你看。你放心吧，我会去的。好，那到时候不见不散。
小姐，你这连青色真好看，比从前那些穿金戴银的都好看。从前那些都是谢青他们哄骗我穿的，能好看吗？以后都不会穿那些了。嗯，小姐最喜欢桃花了，每年都盼着这宴呢。这下又可以赏花了。从前每年盼着这宴，不过是因为能见到傅明修罢了。谢小姐，谢小姐，还好没事。在下安王傅明修，有幸与谢小姐相识，鲜花赞美人。希望不要因为这件事情，坏了傅燕的心情。殿下，听说今日谢家那个草包二小姐也会来赴宴，那便正好，进一步笼络谢皇。但殿下荣登大宝，这草包还不是轮殿下处置？谢家二小姐到。怎么可能？这小贱蹄子什么时候变得这么好看了？这就是你那个要嫁给安王殿下的草包妹妹？姐姐，你跟着丞相大人刚刚外调回来，可能不太了解。我这妹妹啊，在京城那可是出了名的不学无术、言行无状。就她这样的人，也配得上明修哥哥？就是说，虽说我也是谢家人。但平心而论，这安王妃还得是像姐姐这样的世家之后。要不是他横插一脚，明修哥哥的安王妃定然是我的。这花真好看，嗯，这花好香啊，怎么会这么香？可不就是吗？傅明修，好久不见。茵茵今日与平日里不一样了。明秀哥哥喜欢就好。茵茵怎么样，我都喜欢。当年就你上岸递出桃花的那一刻，我便想去眼前比花还美的女子，不曾想下月便可实现了嫁给明修哥哥一直是茵茵最大的愿望，得想个办法搅黄这场婚事。我绝不允许这样的女人嫁给明修哥哥把花还给我。怎么，抢了谢小姐未婚夫给的花？谢小姐生气？这才是她应有的归宿。好、哦，我刚才看到安王殿下和谢小姐在桃花树下眉目传情，那叫一个郎才女貌。顾小侯爷，这是吃醋了？我只是担心谢小姐对我的承诺罢了。不用怀疑，我希望傅明修就像这桃花一样，被我踩在脚下，粉身碎骨。夫人的愿望便是我的愿望。景玉，主人来了，不要担心，不要怀疑，相信我，一切按原计划行事。你傻笑什么呢？<笑>哎呀，还记得这片池塘吗？当年啊，你还在这救过一姑娘。当时啊，你纵身一跃，然后……宋<笑>望你最后有什么大事？有
你不是让我查傅明修的消息吗？有着落了，他最近啊一直在边界处招兵买马，估计啊是想等拿到了秀红的兵马之后就逼宫。嗯，我说这傅明修最近怎么跟这谢家二小姐关系这么好？哼，可那谢家二小姐是个草包。说什么你？不说闭嘴。打我干嘛？说起来，这谢红也是个良将，可惜啊。就要搭上傅明修这条贼船喽，那就让他下船。哎，李玉佩呢？送人了。送送送送人？北华国传家宝，你说你送人了？这送什么不行，你偏送这玩意儿？送给夫人之物，自然不能是什么。庸之所分，夫人，等着喝喜酒了。走了。真是奇怪，同是一家教养出来的，青儿你和谢音真是天壤之别。这大概就是先生所说的烂泥扶不上墙吧？茵茵大概只是比较单纯。我看呐。是蠢笨，看仙音来了，别来无恙啊！夏雨柔，这贱人最近怎么都跟换了个人似的？姐姐，你们在说什么呢？再说谢二小姐身子还未好全的话，不如就直接别来考核了。反正来了也是丢脸，不如不来。雨柔，别这么说，妹妹来学文馆，自然是因为求知若渴，这是件好事。求知若渴。谢青，你若是想帮这个妹妹，大可不必用这样的说辞。求知若渴，连国医先生的课文都不会念的人，说求知若渴，是不是太可笑了？<笑>你们别太过分了。我们小姐是堂堂正正的谢府嫡女，岂容你们诋毁？小姐，别管他们。妹妹，你别把这些话放在心上。功课嘛，好好用功，总能赶上的。青儿，你就是太温柔了。第一项作画，各位考生请入座。妹妹，要不姐姐帮你出出点子？今日安王殿下也在场。可别在殿下面前丢了面子，姐姐。既然是考核，还是遵守规则的好。姐姐要帮我，岂不是作弊？作弊的二人可是要一同逐出学文馆的。姐姐要为了我做到如此地步？小姐，您可太爽快了。可您这般不给自己留退路。待会他们定会抓住机会，狠狠嘲笑你的。我不喜欢人，不要人，要杀。开始。记得去年谢英出了琴，却把人家好好的墨香琴琴弦都给拨断了。我想大概是继承了谢将军的勇武吧。青年画画，可别是把笔给折断了。殿下。那不是谢家二小姐吗？她在偷看你。只要娶了谢英，不愁谢红他们不站在我们这边。化族一甲，谢英，是我听错了吧？我不信，谢英定是买通了考官。夏小姐既有疑惑，不如就展示一下。化作之事一打开，便高下立见了。妹妹，我也想欣赏一下妹妹此次的佳作。
，如此好的作品，竟然只是二姨，这谢烟画的该是有多好啊！以前往年每年的画作一甲都是谢青儿，这画真的是谢烟画的吗？学文馆的老师来画，也不见得有如此水平吧？想不到妹妹的画技，进步得如此神速。我也没想到，姐姐的画技倒是退步了不少。嗯、这谢家小姐倒是极有意思。王爷是喜欢谢家小姐，听闻谢家二小姐草包无知，如今看来伶牙俐齿，生的也还可以。虽然已经许配给安王了。但王爷想要，这都是一句话的事儿。傅明修的未婚妻，那应当很有意思。第一位要挑战的是哪位公子？我来。蔡公子，您今日要挑战的项目是布设，我要挑战的是啊。我接，蔡达可是连续三年的一甲，谢英这也敢接，他怕是连工都拉不开吧？妹妹，虽然大伯是武将，可你自来都不会这些的。此战，我接。今年我想了个有趣的规矩，每年老老实实的比布设实在太无趣了。今年你我对射，你先把草果子放在脑袋上。我用箭射你，我再把草果子放在脑袋上，你用箭射我，如何？历来的规矩皆是如此，挑战者说的规矩就是规矩。怎么，作为大将军的女儿，你也是一个胆小如鼠之辈？我为什么不敢？蔡公子，你的箭术精湛，自然能射中草果子，而我的箭术不精。这要是射偏了，蔡公子倒是要担心担心自己的性命。既然这样的话，那就亲生子撞吧，伤了或者死了，后果自负。如何？蔡公子，敢接吗？有什么不敢的？生死状就生死状。哎，笑什么？我看看，我看看。我靠，这这谢家二小姐也太大胆了吧，生死状都立上了，她不会是缺心眼儿吧？如此有趣，啊，要不咱们来打个赌？什么赌啊？就赌，谁会赢？行，那肯定是那蔡达会赢啊，难不成是那个草包二小姐啊？我赌。谢阴影，谢阴，你就不怕我第一场就直接射偏杀了你吗？我就在这里，你敢杀吗？谁都知道蔡公子不射超群，若是不小心射偏，他定然不是失手，只能是故意为之，而我就不然。谁都知道我对此一窍不通，若是射偏，不小心射伤蔡公子，那也是情理之中。随便你怎么说，待会儿别被吓得尿裤子。啊！让我了。嗯，你可曾学过布射？不曾。不过既然是三支箭，一支不明白，还有下一支，总归会学会的。嗯，不行不行，你这是要射死我！蔡公子，你开什么玩笑？我们不是已经签了生死状了吗？死伤自负。
！救命！救命！承认。我靠，他他也太大胆了！怎么样？你输。行，愿赌服输。说吧，你要什么？我想想。就要埋在你家院子树底下的那坛，三十年的女儿红。嗯，你怎么不能耍赖啊？成，给就给，谁怕谁啊？那咱俩今晚就喝了他。今晚喝，未免也太浪费了，就留到我大婚当日。行，成亲当日，我定双手奉上。嫣嫣，怎么一个人躲这儿来了？明修哥哥，我太紧张了，这会儿在这儿躲个清静。没事，你今日那箭射的真是，还有那幅画，让本王好生欣赏。真的吗？我就知道明修哥哥喜欢，那画我找老师学了好久呢。不是，还是哥哥小时候教我的，还好没忘。看来是我想多了，这谢英还是那个草包，没变。我们茵茵天赋异禀，怎么样都是最厉害的。下一场快要开始了，我们出去吧。下一场是综合武师，采用的是擂台制，参赛者可以选用任意兵器。陛下也格外重视这次武士，特地提供了一对南海珍珠作为获胜者的奖励。明修哥哥，快看，好漂亮啊！想要吗？嗯。大婚的婚服还缺两颗珍珠点缀，一直没有选到合适的。大婚那日，我想穿最美的婚纱嫁给明秀哥哥。这几个人都武功平平，想赢他们还不好。本王为你赢回来，我来还有没有人要挑战安王殿下？三秒之后，若是无人应战，安王殿下便是此次武士的榜首了。谁说没有人？请顾小侯爷挑选兵器。哟，顾小侯爷，你今日有雅兴到这儿来。安王殿下说笑了，本侯不过是想要一睹那两颗南海珍珠的珍重罢了。要这珍珠给哪个美人呢？这就不劳安王殿下关心了。行吧，让他挑兵器吧。不用了，直接来。顾景玉，你在戏耍本王？既然安王殿下看着，你，也就不客气。给你，记住我们的约定。那我就谢过顾小侯爷了。嫣嫣，你怎么能收那纨绔的礼呢？顾小侯爷说了，这是送我们的新婚贺礼吗？谁想和那纨绔扯上关系？可是我真的很想在大婚那天当明修哥哥最美的新娘。那纨绔送的东西有什么好的？今日要不是他顾景玉偷袭，我岂会败给他？明修哥哥，你从来都是温润有礼的，今日怎么一去一个纨绔，我都快不认识你了。我也是因为他今晚他偷袭我，所以有些生气。你要是不喜欢的话，以后便不提了。他的东西呢，我们也就不要了啊。傅明修，你不是最爱当伪君子吗？我就让你当一辈子。
，是我。顾景玉，你是不是有毛病啊？吓死我了！你胆子这么小。我说你来的是不是有点太频繁了？你把谢家当顾府了是吧？一家人，怎么能说两家话呢？谁和你是一家人？那你想和谁成为一家人？傅明修吗？别在我面前提狗。前些日子比武为夫的表现可还满意？还不错吧？那夫人是不是该给什么奖励？就这？哼，不然呢？夫人以为是什么？行，等你生辰再给你吧。哎呀，好了，你快走吧，待会灵儿该进来了。小心睡亲王。求亲王助我夫君。韩王妃要求人，光嘴上说可不行啊。这样。陪本王喝一杯。明日朝堂之上，本王必定站在安抚这边。还请亲王说到做到。<笑>那当然，明修毕竟是我侄子，你说哪有叔叔不帮侄子的道理？我和明修必定记得亲王的恩情。哎，说起来，你应该随明修叫我一声皇叔吧。皇叔，哎、你还别说啊，我这侄媳看着还挺标准的、啊，看得你皇叔啊，都有些心猿意马了。还请皇叔自重。热了吧？皇叔帮你把衣服脱了啊。行不行？就算我今天把你给办了，明修他也不会把我怎么样的啊！<笑>你放手，明修，明修，这亲王他要玷污我的身子，差点我就……所以他答应了。我我不知道，连这点事你都办不好，他就算是动手动脚。最后不也什么都没发生吗？你就不能为了我忍气吞声一下？是我。成事不足，败事有余。还不快滚！你是想让所有人都知道，你被王叔给戴了顶绿帽子？说。硝烟一结束便没了影，是不是背着我没有人了？是啊，我，切！我说你也够厉害的，今天把这风明修气得够呛、啊。关我什么事？本侯只知道，我今天的心情格外明朗。哼！我说你今天为什么非要凑这个热闹？你不会真要把计划给提前吧？单纯手痒，看的。不说了，也对，他确实是个伪君子，是时候给他点教训了。来了，苏大人里面请，郑大人里面坐，放他就行。谢将军。你个小贱人，还敢打翻我的药！成亲这么久了，肚子还没有动静，我们明修怎么娶了你这么个废物？拿来
。现在我手上这碗可是十倍的药量，给本宫继续喝，本宫就不信你还怀不上。茵茵来了呀，好多年不见了，茵茵出落的越发标致了。<笑>给淑妃娘娘请安。<笑>一家人不在乎这些虚礼，该有的礼数还是得有的。<笑>快入席，快入席。家父偶得了一副吴道子的真迹，与饶雨殿下相识多年，知道殿下最是欣赏吴道子的画作。特赠此画，恭贺殿下生辰之喜。吴道子的真迹，这夏家小姐真是下了血本了。安王和夏家，这是强强联合呀，那就多谢丞相和夏小姐了。嗯、等等，本侯还有贺礼要送。这。顾小侯爷可真是稀客啊！啊，穿的这么花里胡哨，不知你是从哪个温柔乡里出来，来赴本王的生辰宴啊？安王殿下说笑了，本侯哪有安王殿下这种德行？来人，把本侯给安王殿下准备的贺礼送上来。这是异乡南海人。曾经不知，堂堂安王府，竟连两颗南海珍珠都拿不到。今日特赠一箱，恭贺安王殿下生辰。那就多谢小侯爷了啊！来吧，诸位，我们开席。姐姐，不会被发现吧？送什么？我都安排好了，你只要到时和我一起引众人去看就行。谢音，从前是我误会你了。母亲说了，你既是明修哥哥的未婚妻，我何不该那么对你？这杯我敬你，就当赔礼了。来，九曲鸳鸯壶，水亲王，你的手段还真是没有什么新意啊！你不会是担心我给你下药吧？这样，我先喝。怎么会呢？夏小姐真是好酒量啊！不如再和我共饮一杯。行。真是不好意思啊，夏小姐，没事吧？没事。这点小事不算什么，以前的事情，妹妹能原谅我就好。从前谢音也有不妥之处，也请夏小姐海涵。夏雨荣，这一次，让你也好好感受一下被下药的滋味。哎，茵茵，身体是不舒服吗？不胜酒力而已，我休息一下就好。我这里正好准备了提供大家休息的房间，要不我现在派人。带你去休息，我知道在哪儿，我带妹妹去吧。好啊，谢谢。谢音，你就好好享受。我说夏姐姐，你怎么力气还那么大？你让我享受什么？瑞亲王吗？你怎么知道
，既然是你自己的药，那你就自己好好享受吧。心怡，你没事吧？你怎么来了？我没事啊。有人来了，来不及解释了，跟我来。福米修啊，福米修，本王今日倒要尝一尝，你的女人和这般女人有什么不同。<笑>你不许！放心，本后对你这种下药的片子没兴趣。请为东西吗？走吧你快走，别让别人发现你在这儿。东台记忆，那香薰一旦入体，若为及时用药，必会再次发作。我自己会用药的，让别人发现你就麻烦了。怎么会着了那个脚？是不是有人？谢小姐怎么也会中毒？怎么那么慢？急着用呢？快，急用！嗯，你你受伤了？保持冷静。把药喝了，等他们开始找你，你才出现。这人去哪儿了？不管了，这次必须把谢莹解决掉。失陪了，各位。姐姐，谢莹，她怎么在这儿？她不是应该……夏雨柔这个废物！夏雨柔呢？我怎么知道？他平时不都和姐姐在一起的吗？哎，会宴都还没有结束，你们怎么都出来了小女身子不适，实在不方便见客，臣妇就先带她回去了。走，走吧，走吧，走吧。开心吗？当然开心。恶人自食恶果，能不开心吗？开心就好
，给我查！我要看看到底是谁在我眼皮子底下闹事。是。最近这个谢音是不是有点奇怪？我看他倒是不像传言中如此草莽。母妃放心，儿臣查过了。那谢音只不过是想吸引我的注意而已。今日之事一出，和夏家的合作还怎么谈下去？夏雪柔可是夏家唯一的千金。唯一的千金又如何？等到下个月，我和谢音成婚，得到谢红的兵马，你还愁他们不站在我们这边？哼，母妃就全仰仗你了。如今大局未定，谢家那边。还是得多哄着。母妃放心，儿臣明白，谢英这草包逃不出我的手掌心。这谢家二小姐还真有意思，原来这个世界上除了你之外，还有人在这破城墙上看日出。景玉哥哥，你笑了。你这小子。景玉哥哥喜欢这个漂亮姐姐。小雨，何以见得？哥哥一提到这个漂亮姐姐，你就笑，而且笑得很开心。哎、啊，你这乳臭未干的小子，你懂什么叫喜欢吗？你看他，铁面无情又冷酷，哪像一个喜欢别人的样子？苏兰风，干嘛？你提病从。嘿，你，哼，行了，我先把这小子带回去。小姐，天色已晚，我们回府吧。没事儿，今儿个高兴。灵儿，我告诉你，从这座城墙往下看，你能俯瞰整个京城。嗯，小姐，你可悠着点，可别喝多了。放心吧，我酒量好着呢。我从来没有像现在这样清醒过。小姐的确变了不少。从前，小姐过于信任老夫人和二夫人，还痴恋，痴恋安王。总之，小姐变得越来越好了。是啊，都会变得越来越好的。嗯。谁？没事，灵儿，你先回去吧。若是有人问起，便说我身体不适，已经歇下了。你要是胆敢欺负我家小姐，我绝对不会放过你的。你家这丫头还挺忠心的。你怎么在这儿？这城墙是你家开的，我不能拦。这杯敬你，祝我们合作愉快。那就陪你喝一次，毕竟下次喝的时候，就是交杯酒了。顾景玉，你放心，我会让顾家有个锦绣前程的，你想要的都会实现。总有一天你会知道，我要的从来不是什么锦绣前程。谢英、啊，你这还好意思说你酒量好？你闭嘴，别烦我。下次除了成亲，交杯酒一晚，我不许你再喝酒。我忘记了，我现在酒量还不好嘛。放肆！你要对本宫做什么？来人！顾家，顾将军，顾锦瑜。说什么呢你？你。就是想封我当将军啊！我告诉你，本宫可是皇后。本宫，本宫，本宫要……你真的想当皇后？那本来就是我的。好，你本来就是。心，转身。这锦衣怎么这么吵啊？刚刚就是小猫在叫。行，先走，马上就到家了
走，回家。嗯嗯，西西，你要是敢吐我身上，你就完了。嗯、看来是我上辈子欠你的。怎么，昨晚脱了我一身，不打声招呼就想走？哎，你醒了？我这要是再不醒，我家夫人可就要跑了。我昨晚没做什么出格的事吧？就是无非想要强吻我。站住！不可能。不会吧，不会吧，谢燕，喝了酒就为色所迷啊！谢小姐确定不快活谢府，不然我可要娶了你，全了你的清白。我现在就回。嗯、小姐，干嘛呀？吓我一跳！小姐，你怎么彻夜未归啊？我没事儿，我就是喝多了，喝多了。那顾小侯爷，你小声点儿，不要命了。你俩干什么呢？嗯、没什么，娘，我让灵儿小声点儿，怕吵到你们休息。莺莺起来了呀，走，爹带你去一个好地方。什么地方啊？这么高兴？你去了就知道了。看，这是爹刚买的新宅子，以后这里就是咱们的福地了。喜欢吗？嗯，茵茵喜欢就好。等你哥哥从西北回来，我们便一家团聚了。爹，娘，仅仅搬出来还不够，只有与叔父和祖母他们彻底分开，谢家百年基业才得以为继。爹明白，爹已经了谢家族长。明日便可上议此事。以后我们就关起门来过我们自己的小日子。我以后也会帮爹壮大我们谢家的。我们的茵茵长大了。我一把屎一把尿，到头来养出了个白眼狼。娘，现在不是置气的时候。既然大局已定了，那我们还得想办法为自己谋划谋划。是啊，娘，这些年可都是靠着老大德的赏赐啊。既然想要分家，那这些钱他们一分也别想拿走。族长到，请。今日事宜，便是老大与老二分家之事。族长啊，老爷子生前有个遗志，希望我们谢家兄有弟恭。若非老大执意要分，我是端端不愿意的。老夫人，不要生气。族长，你是知道了，我向来礼重大哥，现在又不知道因为什么惹恼了他，非要闹到分家这种地步。我隐隐哪是差点溺死的家主，你跟我说不知为何。哥，我都解释多少次了。那真是个误会。叔父这话说的好奇怪，好端端的祠堂怎么会有柴火？难不成供奉谢家祖宗的不是香烛，而是柴火？有柴火便也罢了，上面还偏偏淋了油。我想逃吧，祠堂的门又上了锁。各位亲族们评评理，这圣人如何相信是意外呢？族长，你可不能听这丫头胡说呀！你的意思。是茵茵在拿他自己的生命开玩笑吗？族长，我心意已定，今日便把这家分了
，今日便是大房与二房分家之时。祖母放心，只是分家，不是断了来往。改日莺莺出嫁，祖母和二叔二婶还是莺莺的娘家人。今日事宜便是老大与老二分家之事。虽说谢家一门全仰仗红狼一人的军功，但若是没有我们在此操持家务、养育后嗣，你岂能在阵前如此安心的杀敌？母亲的意思是，谢家原有的资产不能动。你们既打算搬出谢家老宅，那原有的一切便与你们无关了。你们。这是要我们净身出户啊！大嫂，你这是说的什么话呀？既然大哥不愿意接受老祖宗的基业，那只能辛苦我这个做兄弟的守着了。你，行，就这么办。茵茵，祖母和叔父这么说也不无道理。既是原有的地契、商铺都与我们无关，那么日后若是家中有外债，也就与我们无关了，对吧？那是自然。你胡说什么呢？我们谢家家大业大，哪会欠什么外债？这小丫头片子还是年轻呢。<笑>那便立下字据，明日我们就搬出老宅。来人！放心，女儿自有打算。隐隐，如今我们家中什么都置办不了，真是委屈你了。都是一家人，说什么委屈呢？一家人在一起便好。当今圣上多疑，如今这般正好韬光养晦，以免功高盖主，还是我们茵茵看得长远。你此前说要与安王殿下会婚，现如今，你作何打算？若你执意要回，爹就是拼上一身战功，也给你在陛下那儿求得一书。爹，你放心吧，求饶的只会是他，不会是我们谢家。小姐，咱们到底在等谁啊？耐心点儿，先下去等我吧。嗯、谢英想请杨管家帮个小忙。您说，您说。我知道近日殿下在查关于那日申城宴上发生的事情。我刚从我的侍女口中得知，那日在深城宴上，意图对夏小姐不轨的，是瑞亲王。这，这可不心乱说呀。谢英岂敢？只是那日我的侍女也是受了惊，近日才回想起细节来。那谢小姐是想要小人干什么呢？不难。只要管家帮我把真相透露给殿下就行，但不能让殿下知道是从我这儿得知的，毕竟是我的侍女撞破的，我又是个未出阁的闺阁女子，这事儿我实在不好开口。但我又想帮殿下一把，希望管家明白我的用心。谢小姐对殿下的心，小人也为之动容啊。此事啊。我必然为你办妥。那谢英就多谢杨管家了。傅明兄，你不是最擅长鹬蚌相争、渔翁得利吗？这次我就让你做做这个相争的人。送去夏家的礼物和拜帖，怎么样了？夏家说，近日府中事务繁忙，恐怠慢殿下。把东西都退回了。夏明义这个不知好歹的
，为了一个上不得台面的女儿，也配合我撕破脸，真是鼠目寸光。那王家呢？王家也将帖子退了回来。一群混账！等本王登基，第一个收拾的就是这些人。王爷息怒，当务之急是要把安王府从这件事里摘出来。如今京城流言四起，恐有对咱们不利啊！我让你查的是查的怎么样？老奴暗中调查府里的人，有侍女看到当日瑞卿王进了那间房间。看来本王的这位王叔野心藏得够深的。殿下，瑞卿王此举无疑是为了离间安王府和夏家，坊间流言也是为了毁掉殿下您的名声。害我安王府与夏家结仇，毁我大计，那就只有死。本王只不过是在安王府玩了个女人而已，我把她娶回家了又如何？你以为这样夏家就会认你的情了？啊？<笑>我跟夏家的事就不需要皇叔操心了。明修在此恭祝皇叔新婚大喜了。<笑>多谢多谢是明修哥哥派你们来救我的吗？快带我走，快带我走！你们干嘛？苏朗风，输给我，你就可以走。顾景逸在吗？谢小姐。是我。顾景逸在不在？这个家里可出现了第三个人。是啊。这个家只能有两个人，所以那我走。这这走就走，不知此番前来找我什么事？带我去瑞卿王府，我知道你肯定有办法。瑞卿王府的灭门，不会和夫人有关吧？你明知道这事是傅明修做的，但是我不知道夫人在其中扮演的什么角色。傅明修要毁，夏家也不能留。夫人这一招借刀杀人，为夫实在佩服。想要我带你去瑞卿王府也可以，先回答我一个问题。不用问了，瑞卿王和夏雨柔的事情是我找人透露给傅明修的。快走吧。哎，我可没说我要问这个。你快问。几日不见，想不想？行了，好。但我要让傅明修从此失去夏家这个左膀右臂。既然要送，那便做的彻底。你干嘛？帮夫人收拾。殿下，最近坊间流传，瑞亲王王府灭门是您和夏家所为，怎么回事？有人在瑞亲王府发现了安王府的令牌。成事不足，败事有余的东西。众人都在传宁云夏小姐有私情，所以之前在安王府，夏小姐嫁入瑞卿王府后，您心有不甘，于是您派人杀了瑞卿王。荒唐！看来这夏家是留不得了。妹妹，明秀哥哥，我就知道你不会不管我的。妹妹这几日在牢里受苦了。
来看看，哥哥给你准备了什么好吃的？你最爱吃的炒黄豆。过几日我就能让你跟你父亲一起出去了。他本可以前程无限，却因为你麻烦不断。你真的以为他会想来救你？他会来的。明修哥哥说了，等他被封为太子，就迎我入府。你觉得傅明修？会娶一个残花败柳之人吗？他说了，这不是我的错。他说他不会嫌弃我的。怎么不吃呢？我，我我现在舍不得吃，我待会再吃。快吃吧，这凉了就不好吃了。我，我。妹妹在牢里待了几日，倒是学聪明了。本来还想让你过几日再死，可惜呀、啊，被你发现了。明秀哥哥，你这是什么意思？你不是说夏家与你一起灭了瑞亲王府后，就娶我过门吗？谁会娶你个残花败柳？当时你们夏家为我所用，我还能留你一命。嗯、不过你们现在把我害得这么惨。嗯那就别怪我手下无情了。不要，不要！你安心守护我吧。等我荣登大宝之日，我必会感念你的一片真心。小姐，夏夏小姐死了，怎么死的？说是在狱中上吊自尽了，留下了一封血书，认了罪，说一切都是他与瑞亲王之间的情感纠葛，不关安王殿下的事，是他的手笔，不是安王殿下就好，不然小姐你这还没有嫁进去，傅家就获了罪。夏雨柔，前世是你们谢家和傅明修，理应奈何说，谢家功高震主，必不能留，然后拿着我爹娘的命得高官厚禄，把女儿送进宫做贵妃，给我下华台药，害我痛失亲儿。这一世，我就要看你们和傅明修反目成仇，两败俱伤。谢燕。救你也可以怀上陛下的孩子，夏雨霜，我做鬼也不会放过你。好啊，我等着。你爹和你娘已经被我爹送进了刑部大牢，看来不久之后就能和你肚子里那个孽症在九泉之下团聚。来人，皇后娘娘身体不适，把交房殿给我封起来。不许任何人探视。去拿碗鸡血来，小姐，你这是干嘛？去给我的未婚夫送个汤。茵茵，明秀哥哥，你还好吧？还好。我亲自下厨煲了汤，想送来给你补补。茵茵有心了。明秀哥哥。近日大家都说你和夏姐姐的事，说的我都快不认识你了。呃，他们都是胡编乱造。这夏雨柔已经认罪了，我只是被殃及池鱼了。我自然是相信明秀哥哥的。我在家包了好久呢，快尝尝。这，鸽子人血汤啊。他们说这汤最滋补了，而且一定要放人血才能有用。嗯、人血？<笑>我开玩笑的，我们又不能杀人，<笑>去哪弄这么多人血呢？<笑>是啊，是啊，尝尝吧。
好喝吗？茵茵做的固然是好吃的，不过这个味道有点腥。对呀，都喝完，我好不容易给你做的，都喝完，快快快！哎、差不多了，好喝，好喝。谁说不是呢？小姐，快看，科举放榜了。状元，裴川，听闻这个状元郎博古通今，殿试之时一篇文章便当场拿下了状元。他的才华远远不止于此。小姐认识他？自然认识。国师裴川，奉文修最倚仗的幕僚，春风得意，一人之下，万人之上。略有耳闻，这些人如今是否已在京城？上榜之人自然都在。不逛了，马上回府。啊，不是说要去买绣荷包的针线吗？哦，对了，荷包。那我先回府，你买完再回来。好。这位公子可有想点的姑娘啊？莹莹姑娘今日可还接客？接接接，里面请。莹莹，公子这是何意？我不是来寻花问柳的，我是来和莹莹姑娘谈个交易的。姑娘直言，莹莹姑娘果然聪明，那我便直言不讳了。我想替你赎身，姑娘为何替我赎身？我曾侥幸得过一方帕子，是难得的双面绣。举国上下只有数十人才会这个双面绣，多方打听才知道此帕子是出自姑娘之手。你如何得知是出自我手？我如何得知并不重要，重要的是我想办个绣房，还缺个绣娘。不知莹莹姑娘有没有兴致替我管理绣房？姑娘就不怕莹莹一介风尘女辱没了您的绣房？这是我的事，你只需告诉我愿意还是不愿意。莹莹愿意一试。多谢公子。莹莹姑娘，请吧。公子，接下来我要去何处啊？我在门口早已备好了马车。待会儿自然会有人接应你。嗯。裴公子，这位兄台认识在下。今朝状元郎，谁人不认识？裴公子，我方才看到你在此地观望莹莹小住许久，莫不是也对莹莹姑娘充满向往？胡说！裴公子，我方才以为莹莹姑娘赎身，既然裴先生也对莹莹姑娘充满兴趣的话，不如与在下一同进去喝杯酒，聊聊美人。美酒聊美人，方是人间快哉事。景月，那那那个女扮男装和这裴川一块的，不就是谢家二小姐吗？这个裴川，这这个谢家二小姐怎么这样？前几日不是刚和你喝过酒吗？这裴川，找人查一下。嘿，一个月前，陛下给谢英和傅明修赐婚，你让我查一下傅明修，现在你让我查他。你干脆让我把他身边所有男人都查一遍得了呗。想法不错。这酒是卢酒，鲁地的酒向来最有名。裴兄可尝过真正的卢酒？我是没尝过，也不知道这酒楼的卢酒正不正。裴兄品品看。裴兄，请
，裴川未曾尝过卤酒，无法给谢二小姐解答。不愧是新科状元郎，一眼便看出了我的身份，和莹莹姑娘一样聪明。不知谢小姐找裴川究竟所为何事？我刚刚不是说了吗？品美酒，聊美人。裴公子，请。说起来，鲁地人善饮酒，裴先生方才那样。倒是有一些像鲁人。我想起十几年前鲁地的一位知府，好似也姓裴，不晓得的，还以为裴先生与那人是一家呢。裴春不曾听闻此人，不知谢小姐何意？无碍，与裴先生闲聊罢了。只可惜。那裴知府当时因卷入前朝一桩陈年旧事，被陛下斩了全家，和府上下，男儿皆被处死，女儿流放，充为官妓。其实我还有幸听闻了一桩密事，看在裴先生也姓裴的份上，不妨就与裴先生分享。那裴知府本有能力送一双儿女逃出升天，可惜官差追得紧。便只能保下一人，于是他选择保下儿子，而女儿只能被官差捉走。你到底是什么人？谢红之女，谢家二小姐谢音。刚刚裴公子不是已经认出我了吗？这是谢将军的意思，还是安王殿下的意思？谢家分家，我想要办一家绣房，补贴家用。正巧听闻，十多年前裴知府的大女儿从小就会双面绣，可巧了，这位莹莹姑娘也会双面绣，我呢就动了几分恻隐之心，解救她出风尘。裴公子觉得如何？你想让我干什么？裴公子身负妙才，胸有经纬，我想只要裴公子愿意，不日便可成为安王的左膀右臂。你想让我加入安王门下？谢小姐，你还未曾加入安王府，就已经替安王出谋划策。裴某佩服。不，我只要你表面去答应傅明修，但实际上为我所用。你有一壶酒的时间可以考虑。不用，只要你能做到你的承诺，我答应。哎呀，有时候啊，我真应该跟着顾小侯爷学学这翻墙进女子闺房的本事。你想翻墙进哪儿？裴春的卧室吗？你怎么知道裴春？你这么晚回来，难道不是去和裴春寻欢作乐了吗？我和他是在聊聊什么？聊上你大婚之日，让他也去抢婚是吗？顾景瑜，我说你发什么疯呢？再说了。我和裴川聊什么？和你有什么关系啊？有什么关系？那如果说我现在就要了你，那是不是就有关系了啊？顾景瑜，你……顾景瑜，你太过分了！我要休息了，你回去吧。难得裴兄相助，实乃我安王府之幸。殿下说笑了，以殿下之姿，他日定能成大器。这次就有劳裴兄了。待事成之后，我必不亏待裴兄。多谢陛下。小姐，别戳了，布都给你戳烂了。我让他生气，我让他生气。谁啊？一条狗，到处乱啃的狗。那小姐，你还秀吗？秀啊，干嘛不秀？丢脸的又不是我。小姐
，要不还是灵儿帮你吧。不用，不就是绣个荷包吗？莹莹已经教会我了。小姐，这条蛇绣的还是不错的。这是龙，有这么丑吗？不过他要是敢嫌弃，那就完蛋了。谁啊？没谁，你快去睡吧，我自己琢磨。小姐，不出意外，待会又要碰到那个明慧公主了。<笑>你就这么讨厌她啊？讨厌！明慧公主成天诋毁您，还仗着自己是安王殿下的妹妹欺负您。奴婢看到她就气不打一处来。放心吧，以后她休想再欺负我们半分。嗯，走吧。嗯、淑妃呢？还没出来呢。成天就是搞这些聚会，烦都烦死了。不过是想借此试探哥家态度罢了。嗯，哎，小姐，你尝尝这个，看样子是单香阁的新品。<笑>到底是没见过世面的武夫之女啊，一块小点心就能把她开心成这样。看她那上不得台面的样子，那谢英下个月不就要嫁给你皇兄了吗？就她，也配得上我皇兄？要不是他舔不廉耻，让他爹求我父皇赐婚，我皇兄怎么可能娶她做正妻呢？做妾都是抬举她的，等她嫁进来，岂不是你让她干嘛，她就得干嘛？那是当然。贱婢，你敢打本公主？谁让你说我家小姐？不管是谁，我都照打不误。你敢说本公主头发？让你说我家小姐，我今天就是要给你个教训。谢烟，赶快把他拉开！啊，我是不是不小心踢到你了？你故意的，谢烟。我没有。我要告诉皇兄，让皇兄休了你，还想做安王妃，做梦吧你！那你回去可要好好的说。你等着。都在聊什么呢？明慧，你怎么了？母妃，这个贱婢她竟然敢打我！你看我的头发，他们主仆二人就是一伙的，两人沆瀣一气，要我难堪。这其中肯定有什么误会？没有误会。谢英还帮着他要打我，我要去找父皇，让他收回成命。胡闹！跟我一起去里面梳洗一下。哼，嫣嫣啊。明慧素来就娇生惯养了，你也别介意啊。娘娘说的什么话？我怎么会和明慧计较？我也跟你们一起去吧。我想跟明慧解释清楚，免得她一直误会于我。也好，也好。怎么回事？凌霄，皇兄，谢英和他那个奴婢一起打我，打得我全身都痛。皇兄，你一定要为我做主。明霄哥哥，我们认识这么多年，我是一个什么样的人你还不知道吗？你什么时候见过我打人？何况明慧是你亲妹妹。皇兄，你别听他狡辩。你扪心自问，我历来对明慧怎么样？我哪次不是顺着她？安宁和她起了争执，我也是第一时间拉安宁。你如果还不相信的话，那我也没什么好解释的了。就当我打了他好了。今日我就向陛下陈情，废除婚约。废除婚约？废除什么婚约？明慧说了，她要去找陛下收回成命，废除我们的婚约。还说我根本配不上你，你把我打得这么惨，你居然还敢倒打一耙！够了！死一天天的口无遮拦。皇兄，你怎么能不相信我？都是你！闭嘴！嫣嫣怎么可能打你呢？嫣嫣，今日是他口无遮拦，我没有怪你。行了，少说两句。我是不是真的配不上你啊？既然明慧和淑妃娘娘都对我不满意的话，那你就去向陛下奏明，废除婚约。娶一个与你更相配的女子吧，没有的事儿。嗯、呃，你等等，等过几日我就把你娶回安王府，好吗？好。
。只是今日明慧的话，着实令我伤心了，感觉时不时就在我的耳边回荡。没关系，我让他准备一下，过段时间向你登门道歉。那，你们先回去吧。你知不知道你今日闯了多大的祸？不是明明就是他们先动手的。你知不知道现在是什么时候？只有我和谢英成婚，谢红的兵马才能在我这儿，我才有夺取皇权的资本。就你这点委屈，跟我的皇位相比，孰轻孰重你自己想想清楚。听皇兄的话，只有我继位了。才能安然无恙的当你的公主，不然我们就是下一个瑞卿王府，你知不知道？明慧啊，现在不是任性的时候，要以大局为重。母亲知道你受委屈了，啊，我知道了。宁秀，你放心吧，我明日就带明慧去谢家。依依呐。昨儿本想是要京城各家小姐在宫中聚聚，不曾想最后闹得不欢而散，搞得你也不开心。娘娘言重了，反正我也没受伤，不是？只是灵儿的手都破皮了。我没有，啊，母妃，我没有下这么重的手。还狡辩，这孩子都被我宠坏了，你们可千万别放在心上。我今日就是带他来向你们赔罪的，快！把你昨天在宫里说的再说一遍。对不起、啊，我没听清。对不起，是我口不择言。我就是想到皇兄要大婚了，有点舍不得，不是故意针对你，希望你可以原谅我。我没什么的，你是妹妹，我不会和你计较。但是明慧，你真该跟灵儿道个歉的。女孩家的皮肤最宝贵了。灵儿虽是我的婢女，但我向来是把她当做亲姐妹看待的。只要是打她，不就是相当于打我的脸吗？是该道歉，是该道歉。要我一个堂堂的公主对她的贱婢道歉？不可能！住口！天子犯法与庶民同罪，我在家怎么教你的？对，不起，没事儿。公主殿下身份尊贵，以后可千万记得别再乱咬人了。那我们就不打扰了，明慧我会带回去多加管教的。怎么这么不小心啊？都别看了。小姐，你真是太厉害了！你看他刚刚那个蠢样，<笑>先把伤疤擦了吧。小姐，这个伤疤怎么跟真的一样？解气吗？这一下可算可以扬眉吐气了。我看这京城以后还有谁敢小看我们家小姐？今天算是见证京城第二大怪事了。第二大怪事？那第一大怪事是什么？京城第一大怪事是顾小侯爷自请带兵出征。第二大怪事是明慧公主低头认错，<笑>顾景玉要出征。是啊，算日子应该是明日出发。我有事出去一趟，不用跟着。怎么是你？顾景玉呢？谢大小姐，现在是大摇大摆就来这里了是吧？出来的急，忘了换了。别废话，顾景玉呢？他不是去谢家找你了吗？什么？哼<笑>，你们俩还真是有意思。顾景玉，人呢？已经走了吗？
，说谁走了？这么晚，到哪去玩？没去哪儿，就跟灵儿一起逛了逛。所以我不来找你，你就不打算联系我了是吧？最近太忙了。我看是忙着和傅明修那家伙孝敬淑妃吧。明明是忙着修那该死的荷包。什么？我说你不恶心我会死是吧？你夫君明日便要出城了，确定还要恶语相向？我知道你明天就要走了。看来夫人对我还是蛮关心的嘛。我，我就是。碰巧听别人提起来了，真是碰巧。你看那个星星，就唱歌，好看吗？嗯。你什么时候回来？我这还没走，你就开始想我了。你别想多了，我是怕某人在大婚前赶不回来，影响我们的大计划。放心，我顾景玉向来都是言而有信。给我休等。我谢音也不是向来言而有信。嗯，这蛇的确有夫人的品味。这是龙。那只龙，像夫人一样独特。你要是嫌弃的话，你就还给我。谁说我嫌弃了？这，这脚别有一番风味。杜满满。哟，这你俩最后见上了没有啊？手打的呀？这不是怕你俩见不上面，干着急吗？他来过。对啊，我跟他说你去找他了，然后又着急忙慌走了。哪里来的这丑东西？走开，别弄脏了。我说你放着那个举世唯一的传国玉佩不戴。非得带这个丑不拉几的荷包，上面还绣了条蛇。哎，真是越来越看不懂你了。这是龙，没有夫人，你是不会懂的。切！顾景玉，你可一定要平安归来啊！你还真是不嫌丑啊！哎，顾景玉，你背后究竟有什么秘密？嗯、时间过得真快，明日小姐就要成婚了。是啊，这一天终于还是来了。灵儿，你先下去吧。好，小姐，那你早点休息，明天可是个大日子。嗯，没来吗？找我吗？你要是再不来，我都要怀疑顾小侯爷和我合作的诚意了。我才要怀疑谢小姐是不是想要毁约了。一路走来，就听说谢小姐和安王殿下，那可是郎才女貌
，今日还要一同去法华寺为淑妃祈福，可真是一对璧人。只要你明日来，我便跟你走。为了让明天的这场戏更精彩，我有一个计划，不过需要顾小侯爷助我一臂之力。任凭夫人差遣。谢清不会眼睁睁看着我这么顺利的嫁给傅明修。他要是想破坏这场婚礼，最直接的方式。就是爬上傅明修的床，夫人就这么自信，他会在大婚当日做出这种事来？我不是自信，我是对傅明修有足够的了解。所以，你是想让我把大家都引过去，当众捉奸？不是你，是苏朗风的弟弟苏朗宇。毕竟，这小孩子的话才最可信嘛。那夫人可要做好心理准备了。这傅明修的脸皮要是被撕破了，我怕夫人会接受不了。我见过他最丑陋的一面，所以你尽管撕，撕得越烂越好。好，那一切都如夫人所愿。只是，你可别玩我，我可不是什么好人。那真好，我也不是什么好人。我们天生绝配。哦，对了，这么寒碜的婚服，明日穿一会儿便丢了。傅明修，明日我们的游戏才算真正开始。小姐，这婚服是安王府送来的吧？一点心意都没有。要灵儿说，您就是太顺着安王了，太考虑他的感受了。一件婚服而已，什么叫一件婚服而已啊？这说明安王府根本就不重视你。妹妹，祖母让我进来看看你。妹妹今日可真美，你也很美。这可是明修特地送我的浮光锦，举国仅此一件。就你这破烂婚服，还是我帮明修挑的。妹妹大婚，姐姐定然不能丢了我们谢家的面子。刚好有人赠了这浮光锦。我便连忙让秀娘赶制了一身出来。今日是我家小姐大婚，大小姐您穿成这样，是想喧宾夺主吗？妹妹今日才是新娘，自是没人抢妹妹的风头。我倒不是担心谁抢了谁的风头，我只是怕姐姐因为我成婚而被人骗了。我确实知道他国今年进贡了一匹浮华锦，不过。那匹浮华锦在皇后娘娘宫中，姐姐怕不是被人诓骗了。您这么一说，我看这倒像是城西那间铺子的仿品。前段时间那个嫂嫂的香儿，好像也去买了一匹呢，说是叫什么碧玉锦。明修怎么可能送我那种奴婢穿的劣质货？你先出去，好。依音，你之前说的悔婚。爹，娘，等会儿无论发生什么事情，你们都不要惊讶。你的安全最重要，凡事不要轻举妄动啊。爹，你放心吧，我都已经安排好了。孩子，我和你爹都相信你，但是依音，如果遇到什么事情处理不了，或者是有解决不了的难处，一定要回来找我们。我们是一家人，应当患难与共。实在不行，就让你爹辞去什么大将军的职位，咱们一家回家种田去。不会的，不仅爹要当大将军，娘你以后也要封诰命。我们谢家会一直世代昌荣的。会的，会的。感谢大家来参加明修和英英的婚宴。安王殿下和谢小姐简直是郎才女貌，天生一对。有了谢家的支持，安王殿下又更上一层楼了。明修和嫣嫣自幼青梅竹马，日后肯定相互扶持，相亲相爱。殿下言重，小女能嫁入安王府，也是她的福气。嗯，我们自然是相信殿下会对我们嫣嫣好的。你们放心，明修只会有嫣嫣一位妻子。也只会有一位正妻。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
及时到了。是啊，是该宠幸你的时候了。殿下真坏，殿下再不去，可要误了和妹妹拜堂的吉时了。取一个摆设而已，一会儿就说政务繁忙。及时到！顾简玉之人，该不会言而无信吧？各位不好意思啊，我家王爷突然有军政要务在身，现在紧急回函，烦请大家稍等片刻。而王真是勤政爱民啊。大婚之日还不忘了处理军政。是啊，安王殿下对天下臣民的心，天地可见呢。哥哥，他说的军政要务是在床上和别的姐姐亲亲吗？哪来的野种在这胡言乱语？坏了我儿子今世的大喜之日，我要你好看！我苏家的孩子，什么时候变成野种？并且淑妃娘娘你也知道。小孩子他是从来不会撒谎的。小孩子胡言乱语，不可信。我苏家从来不教小孩撒谎。哥哥，我明明就看见新郎哥哥在和另一个姐姐一起亲，然后那个新郎哥哥还脱那个姐姐的衣服、啊。你给我闭嘴！走，这汉王府我们不嫁了。爹绝不允许你受这样的委屈。谢将军，淑妃娘娘，我相信明修哥哥，他不是这样的人。但此事事关重大，今日来客又皆是朝中重臣，不如大家与我一同前去探查清楚，还明修哥哥一个清。谢小姐说的没错，眼见为实。是真是假，咱们一看便知。这一次，我也要让你尝尝身败名裂的滋味。谁呀、啊？明秀哥哥。姐姐，你们，这就是你们要谈的军政要务。殷殷殷，你这是……谢青，这就是你给我下药的目的吗？殿下，你说什么呀？明明是你说喜欢我要和我在一起的，我清白之身都给你了，你现在说我给你下药？殷殷。都都都是他勾引我的，都是他设计陷害我。爷爷，我才做了对不起你的事，对不起，我以后不会再犯了。爷爷，你相信我好不好？我发誓，我再也不会干这种事了。陛下，妹妹还在看着呢，人家不好意思。无妨，让她看着我们走。陛下真会玩。<笑>陛下，打算怎么处置谢红那些人啊？依你而言，如何处置？这些人威胁到了陛下的位置，罪不可恕。这处置，势必得让大家看到。违背陛下的下场，才能起到杀鸡儆猴的作用。那五马分尸？你愿意跪下来求我吗？
。云秀哥哥，我真的爱了你很多年。云云，我也是啊。自从桃花宴那一次之后，我就认定你是我的了。你明明爱的是我。你说你娶谢烟只是为了泄洪的兵权，都是权宜之计。我都把我的第一次给你了，你不能这么对我！你这个荡妇，勾引我儿子，你还在这信口雌黄！来人，还不快把他给我拉下去！他他他就是个失心疯。心，你放心，我再也不会做这些事情了。我们去外套，好不好？傅明修。我以前的确很爱你，但我现在不爱了。啊，云云，你别走！婚姻是儿戏吗？陛下赐婚，岂容你如此胡闹？所以祖母是觉得，只要陛下赐婚，就可以光天化日下罔顾人伦。而我谢家嫡女，不论是什么阿猫阿狗，我都该嫁。放肆！你跟安王殿下的婚事是陛下亲赐，安王府迎你入门做正妻，你却拂袖而去。你把陛下放在哪里？你让我们谢家今后在京城如何立足？祖母可别忘了，谢家如今已经分家了。就算你一天姓谢，你也是我谢家人；就算是分家，我也是你祖母。你如此放肆！我替你死去的祖父管教你有问题吗？所以祖母是觉得，祖父要是在天之灵看到如今这一幕，还会希望我继续重婚吗？你少在这给我强词夺理！要是安王殿下有个什么大罪，那我也认了。可是他没有，他只是犯了男人都会犯的错误。你别忘了，他是皇子，哪位皇子不是三妻四妾，姬妾成群？他在这儿只临幸了一个女人，你看他正为此事自责呢。你作为他的正妻，不仅不大度容人，还要抛下他。我们谢家没有你这样的子孙，不成体统。的确，若是人人都成体统，祖母又如何当上如今的谢老夫人呢？你给我闭嘴！不要脸的东西，趋炎附势。你才应该闭嘴！谢依，没教养，简直是大逆不道！今天你爹要是不管你，我这个做二叔的都看不过去了。管好你自己的女儿，我谢红的女儿，还轮不到你来说三道四。小叔这话说的，我原本看在都是谢家的份上，本不想让你们多难堪。但小叔如今说出这番话。那我们先不如来说说，姐姐在大婚之日爬上妹妹夫君的床榻之事。你，祖母和小叔要是觉得还不够丢人现眼，不妨我们把姐姐请上来，再当面对质。哎，英姨，今日之事全怪谢清不知廉耻，蓄意勾引。当然，明修也有他的不是之处，但明修对你的感情，你是清楚的。英英，谢英，你可别给脸不要脸。这可是你们谢家亲自求来的赐婚，今日你踏出我安王府的门，我看满京城还有哪家公子会娶你一只破鞋进门？谁说没人娶了？我娶。他还是来了。嗯、文，谢家有女谢音。品貌出众，娴熟大方，聪慧过人。吾心意良久，孜孜求取之，愿以天为媒，地为聘，以京城内外十里红妆，凤冠霞帔，交房之礼，将天地赠之。用八抬大轿，取之。愿意。哎，他这是抢婚呐、啊！这是，顾小黑可是为了谢家谢二小姐与安王殿下为敌呀、啊！哎，你还记得上回两人之间的武士吗？记得，记得可清楚了。
你怎么嫁给这种人？安王殿下，请自重。西音已经是我的人。他私底下玩过多少女人，谁知道啊？只准州官放火，不许百姓点灯。你玩女人，就叫犯了男人都会犯的错误。他就叫人品有问题了。这这这，他能和我一样吗？确实不一样。你连他的一根小拇指都比不上。反了，反了，都反了。婚姻大事本该是父母之命、媒妁之言，你这叫什么啊？你这叫私相授受、私定终身。臣贪小女美才，情难自止。恳请夫人好德，将小女下嫁于私。斗胆相请，吾必将捧诸于掌，倾心相护。相濡以沫，这是我备下的聘礼。听闻顾小侯爷富可敌国呀，没想到区区一个聘礼就能这样。哎，你看，他还说这只是部分聘礼，还请西老将军和夫人放心，三聘六媒皆已备好，我会让西音风风光光、堂堂正正的嫁入顾家。在场宾客皆为作证。试问，谢老夫人，这也算是私相授受吗？祖母是还有何不满吗？你一个不学无术的侯爷，怎么能跟安王殿下相提并论呢？我怎么能满意？看来谢老夫人对本侯还是知之甚少。论事情，我顾家世代功勋，比不上一个宫女所生的落魄皇子吗？是啊，就连陛下也得礼让顾家三分呢。论相，如果谢老夫人眼神尚好的话，这结果应是显而易见。顾小侯爷的相貌在京城那可是出了名的，他可是多少小姐的春闺梦里人呢。论能力，我记得安王殿下在比武时，是我的手下败将吗？安王殿下在床上躺了多久来着？论财富，我想。把整个安王府卖了，都买不回这些钱来。最重要的是，我这辈子只会娶嫣嫣一个。岳父岳母大人，请。在我们谢家，婚姻大事由嫣嫣自己做主。她既然选择了你，我西红绝无二话。我们永远都支持茵茵的选择。走夫人对为夫今日的表现很满意。嗯，今日表现还不错。好，为夫再接再厉。我们现在去哪儿？自然是去拜堂。拜堂？现在？现在全京城的达官显贵都知道我去安王府，求娶希儿小姐。要是我们不假戏真做，傅明修会善罢甘休。我也没说不答应，可你现在未免也太着急了吧？一切都已准备就绪，就等夫人来。今日便让夫人看看什么才是真正的婚礼。这是在干嘛？我怎么还有点期待？不行，谢音，把持住。哎，你干什么？我自己能下。有夫君的人是不用自己下马的。侯爷好，夫人好。王妈，麻烦你了。王妈，放心，这交给我吧。待会见
。夫人，让我为您上中晚发吧，叫我嫣嫣就好。王妈，你在顾府待了多久？我啊，这都几十年了。鉴于他娘难产去世后，我就跟着照顾他了。如今终于看到他成婚了，他娘九泉之下，也该安心了。王妈，顾景玉之前是不是有很多小姑娘？哪有啊，他成天就和苏公子待在一起。要不是上个月偷偷回来，要秘密的筹备大婚，我还担心他是不是有断袖之癖呢。上个月，对呀、啊，就是上个月某一天他回来，然后秘密的说要大婚，是想给你一个大的惊喜吧？所以他早就准备好了吗哇，小姐，太美了，真是！你怎么来了？顾小侯爷将将军和夫人都接过来了，现在宾客都已经入座了，就等您华丽出场了。您这一套真是太美了，这越看越觉得安王府真是穷酸，那婚服就像是舍不得绣花似的，还有那簪子，恨不得少镶几颗珠子。还是咱顾小侯爷好。嗯，什么？谁呢？您，您的顾小侯爷，夫人，你怎么来了？你不知道婚礼前新郎和新娘是不能见面的吗？本侯不信这个，你也不许信。从今往后，你只要信我即可。愿与夫人。举案齐眉，结发为夫妻，白首永不相离。顾景玉，若不是你的话，我不会嫁与旁人的。千千万万个选择里，你只能选择我。吉时到了，可以入场了。就是，你可真配！便宜你了，是便宜我了。吉时到，一拜天地。恭喜二位呀、啊！二拜高堂，夫妻对拜。顾小侯爷，这一拜下去，你可就没有退路了。我不需要退路，我要的是我们的未来。李成，顾景玉，你是说狗的吗？见到人就啃。我请我的夫人，有什么问题吗？好了，我要睡觉了，你先出去吧。出去？你也不看看这是谁的家，我的心，我为何要出去？那我走。哎，过来。啊、两个月。啊！给你两个月的时间，两个月之后你就不上了。我出去睡，你睡这里。
你怎么在这儿啊？早上好，夫人。你怎么跑我床上来了？赶紧起床梳洗，今日要回西家归你。哦，对了，你等我一下，我很快就好。瞧瞧，这房子不小啊！他们家怎么能买得起这么大的房子？娘，这大哥怕不是有什么私产吧？哎，我本想搭上安王这条线，结果让谢英这个死丫头给占了便宜。放心吧，娘，只要他谢红一天还姓谢，那财产就有咱们的一份。嗯，青儿怎么样了？青儿。在房间里休养着呢。行了，就别以为自己是什么大小姐了。你看现在都什么样了？不如趁早给他找个有钱的富商嫁了吧，这样给家里还能补贴些钱财。咱们先一块回到家，明天我去外地，想看一些外地的商户。嗯。爹，娘。爹，娘。回来了，你都结婚了，连人都不会叫，简直一点规矩都不懂。祖母，叔父，叔母，我想我再不懂规矩，也比姐姐抢别人的未婚夫婿来的懂规矩吧？哎，姐姐今日怎么没有来呢？你。好了，吃饭吧。爷爷，你都为人妻了，在外面也要注意些体统。你看你这夹来夹去的，像什么样子？听说从前祖父是因为听到祖母在院子里唱曲，才被吸引而去的。而后相遇相知，可见这女子遇见自己心爱之人不能太矜持。你胡说八道什么呢？好了，一家人吃饭不用在意这么多，新婚夫妇蜜里调油是好事。来，大家吃饭。祖母见谅，是我忍不住疼爱莹莹，您要怪就怪我好了。想来还要谢谢姐姐呢，若不是姐姐，我怎么能嫁给你呢？这事儿以后就不要再提了。姐姐是不是还在家中悔过，所以没有赶来我的回门宴啊？其实这事儿还得怪安王殿下，他想要非礼姐姐。姐姐一介弱女子，如何反抗得了啊？这这怎么能怪青儿呢？行了行了，别说了，他做出这么丢人现眼的事儿。叔父、叔母，你们就不打算去找安王负责吗？他安王府对姐姐做出这么过分的事，不应该给姐姐一个名分吗？以姐姐的家世做一个安王妃，绰绰有余啊。你有那么好心？其实成婚当日，我知道他背叛我的时候，我确实恨极了。不过现在冷静下来，觉得姐姐和安王既然两情相悦，那为何不成全他们？其实。我也有我自己的私心。我和景玉成婚，不免会有非议。如果安王和姐姐也在一起的话，那就是两全其美了。那京城以后也不会有什么流言了。倒是你想得开。你们王爷呢？让安王出来。谁呀、啊？这么没规没矩的。哪儿来的贱婢，在这儿勾引主子，真是不知廉耻！谢青啊，你好意思说他、啊？你当时勾引我的时候有不一样吗？哈、哦，你还没他卖力，还不滚！我因为你身败名裂，遭万人唾弃，负名羞，你就是这么对我的吗？行了。你在床上的时候还没他卖力呢，笑什么劲
。说吧，什么事儿？还嫌不够丢人吗？关于我孙女谢青和您之间的事儿，今天必须给我一个交代。说法？你想我们给你什么说法？这还用说吗？我女儿一个黄花大闺女，现在清白没有了，被人戳脊梁骨，你们暗王府就不应该给一个交代吗？我要你们娶我女儿进门。你女儿自己不知检点，爬上我儿子的床，还毁了我儿子的大婚。我没让你们给个说法，你居然好意思来问我要，还想把女儿嫁进我们安王府，也不看看自己什么身份，一直山鸡也妄想变成凤凰。你说的这是什么话？你说我女儿是山鸡，我女儿被你儿子给糟蹋了，你居然不负责，还这样讽刺我，这就是所谓的安王府吗？没有担当，没有教养，难怪呢，一直得不到陛下的关注，活该没人支持你们。够了，还进来做个妾，还勉强能够接受，你们自己看着办吧。一个妾。随便什么时候趁晚上一顶轿子抬进来也就是。呀，我女儿，堂堂谢家贵女，名满京城，你让我女儿做妾？做妾也是抬举她了。一个旁系的女儿，怎么配做我儿子的正妃？娘娘，你怎么能这么说我？我和殿下是真心相爱，你这样贬低我，不也是在给殿下难堪吗？你在胡说什么呀？谁跟你相亲相爱？你你在床上的时候可不是这样说的。叫什么叫呀？别说我现在看着你，我觉得听到你的声音我就恶心。你现在居然还恬不知耻的跑到我王府来，让我负责？哼！傅明修，我手里有你买凶杀瑞亲王的信件，要么你娶我做你的正妃，不然。我就把信件昭告天下，让全京城都知道你，你安王殿下是个什么样的人？你,你胡说！那日在书房，你让我陪你，你写的信件我都看到了。那天你还在书房和我颠鸾倒凤，你还记得？要么我们同归于尽。我谢青生来高贵，誓不为妾。谢青，你你你想清楚，我们一日夫妻百日恩，不至于做这么绝。早这么说不就好了？最迟下个月，我们完婚。好，好，我答应你，我们下个月就完婚。不过我们完婚之后。一荣俱荣，一损俱损。娘，祖母，我们走。哼，明秀，那可怎么办？那些信件真在他手里？不知道。不过那天他确实和我在一起，他要是有意为之，也不是不可能。那怎么办？你真要娶那个废物？放心，他还不配活到那天。青儿，你是真的有那封信吗？这么说，你是在骗他们？我要是真有那封信，我早就拿出来了。这可怎么办？要是安王府发现，不会的，娘。等他们知道，生米也已经煮成熟饭了。不愧是我任凤婉的女儿。干什么？能不能改改你这偷袭的毛病？你这倒打一耙的毛病，能不能改一改？算了，今天不想跟你斗嘴。怎么？谁惹我家夫人不高兴了？没有不高兴，只是想不通一些事。喜姨，你现在不是一个人了，你有夫君了，听到了没？行，我知道了，夫君。别慢悠的了，快告诉我什么事儿
，谁气的呢？你揍他！你要说，傅明修要娶谢清，又是傅明修，你吃醋了？没有，你又乱吃什么飞醋啊？我是想不通，像傅明修这么唯利是图的人，怎么可能会娶谢清呢？那保不齐，他俩就是真心相爱呢？不可能。傅明修这个人，最爱的只有他自己。你就这么了解他吗？那是当然，知己知彼，这样才能百战不殆。那要是你那姐姐，心甘情愿给他做妾呢？更不可能。谢清这么自命清高的人，让他做妾，比杀了他还难受。你，有时候向敌人低头。并不意味着向他们妥协，而是为了更好的打败敌人。啊，没意思。走。哎，干脆去睡觉，省得你一天到晚想别的男人。青儿，爹听下人说，你最近睡眠一直不好。老爹挂心了。爹特地让厨房煮了一碗安神汤，你快趁热喝了。青儿，你也别怪爹，舍不得孩子套不着狼。就算爹我杀你，安王殿下也不可能放过你。放心，谢后、谢毅，爹都会一个个把他们踩在脚底下，会让你白白牺牲的。谢大人，果然是一个有本事的人，本王甚是佩服。还请殿下明示。这药。可以让人在睡梦中失去呼吸，杀人于无形。你把这个给谢清服下。殿下的意思是，让臣毒杀青女啊？谢大人果然是聪明人。哎，一个毫无用处的女儿。和一条光明的前途，您应当知道怎么选吧？不过是一个已经坏了名声的女孩，就这么舍不得？也好，既然舍不得，那还是有人舍得的。臣。臣愿为殿下小犬马之劳。哼哼，哎呀！对了，爹，今日怎么有空来我这儿？爹想到，你就是快加入安王府了吗？雨后。你在安王面前多提提美言几句，爹的仕途也好更上一层楼，更上一层楼。爹，你放心吧，谢英他们迟早会使我们的手下败将。谢清死了，死了，暴毙了，这绝对不是意外。不行，我得回去一趟。我陪你。嗯。我的青儿
你们来了，快送青儿最后一程吧。是你，一定是你伤害了我的女儿。你冷静点，茵茵也是刚刚才知道。一定是你记恨她，嫉妒她抢走了安王天下，于是你对她痛下杀手，还是你姐姐呀？你怎么这么狠心啊？够了，以家之罪，何患无辞？如果是我，请你拿出证据来。你娘，这究竟是怎么回事？今早丫鬟进门的时候，发现人躺在床上一动不动，已经没了呼吸。大夫来了也没有检查个所以然来，只说是暴毙而亡。青儿啊，累死的好惨啊！青儿啊，我的青儿。这件事情我会查清楚的，还我自己一个清白。需要我帮忙吗？不用了，我自己可以的。好吧，那就交给你自己处理。但是你得答应我三件事：不许逞强，不许以身犯险，还有，不许不开心。好了好了，我知道了，你去忙吧，我想自己一个人去街上逛逛。嗯、去听景点，务必确保府上安全。是。嗯、茵茵，没想到你竟然还会约我出来。你还记得这家酒馆吗？我们以前打住，我不是来跟你叙旧的，我们也没旧可叙。就算我们没有成婚，那也是青梅竹马，你何必这么对我？这个药是你找人给谢青下的吧？无色无味，能让人在睡梦中不知不觉的死去。就算真的是我，那你有证据吗？他死了不好吗？你跟顾景玉和离，你以前不是最爱我吗？我们现在可以成婚，茵茵。傅明秀，你能不能别装了？你想娶的是我吗？你想娶的不过是谢家的兵马。这样不好吗？我让你做我的皇后。跟那个顾景玉有什么好的？他能给你什么？他能给我的比你能给我的多多了。他给我的爱，你一辈子都给不了。好啊，是不是因为你和顾景玉睡了，所以你才移情别恋？如果我也得到你，你是不是也会对我死心塌地？放开我！你这个疯子！一个草包，我跟你睡是对你好。你不是爱了我很多年吗？你早就想这么干。放开我！这春药的药效。可好了，不出半个时辰，你就是囚物。不明秀，不明秀，顾景玉，别打了，会出人命的。就让他死，他死不足惜，但你不能搭上自己，所以我求你了。左老夫，来人，好好招待我们的安王殿下。要干嘛？别碰我！
顾建玉，你为什么不亲我？你是不是不喜欢我？我怎么可能不喜欢你？我喜欢你，喜欢的要命。那你为什么还不跟我同房？你现在不是不清醒吗？等你清醒之后会后悔的。嗯，你不和我同房，你就是不喜欢我。你是不是不要我？我喜欢你，喜欢的要命。我好不容易才把你娶回来，我怎么可能不要你呢？我顾景玉，两个月时间到了，你清醒了。那个药我本来就没吃多少，现在药效早过了，我。简有言，这出来了，你拦我干嘛？我还要进去送药呢，苏大人，这药怕是用不上了。啊？顾景玉。谢音，我非弄死你们不可！顾景瑜，怎么，夫人这是怕我翻脸不认人吗？没有，我就是觉得昨天这么累，你怎么还起这么早？看来夫人对夫君的体力还不甚了解。那今晚我一定好好陪夫人。你这个流氓，说谁流氓呢？也不知道昨天是谁先开始的。我不听，我不听，你赶紧出去，我要继续睡觉了。夫人确定不尝尝我亲手为你做的早餐？你亲手做的？还是某人最爱吃的水晶糕？嗯。跟我娘做的味道一模一样，这不会就是我娘做的吧？傻瓜，就是我特地跟岳母那儿学的。顾景玉，你也太爱了吧！得了便宜还卖乖。对了，我外面有事，先去忙事。嗯。嗯小姐，我在院子里捡到一封信。老地方一续陪，好久不见啊，裴公子。现在裴公子可是安王身边的大红人啊。听说安王还想把明惠公主许配给你，还是说正事吧。傅明修应该等不及了吧？你真的很了解他。拿不到谢家的兵马后，他打算以次充好。调走了京城的土地军，那还请裴公子让傅明修得偿所愿，心想事成。谢小姐，这是何意？傅明修若是登基，定不会放过谢小姐和顾小侯爷的。裴公子难道不觉得从天上掉到地狱才是最残酷的一种离职吗？在下明白了，一切都会如谢小姐所愿。我不是傅明修，我不会让你们出事的。是，傅明修，我就是要看你从天堂跌进地狱，永世不得翻身。怎么回事、啊？边间的时候不小心划伤了，没什么大碍。顾景玉，你蒙我呢？你练剑怎么可能伤成这样？真的没什么事儿。你要是不信，我接下来给你看看。啊？你为什么不告诉他？明明就是他。不，他不说，你说。还不是你那老乡好干的。嗯。
，用了最毒的剑，刀刀想要他的命。真没什么事，你夫君什么身手啊？是吧？顾景玉，对不起，都是因为我。你别听苏朗峰那个家伙瞎说，他狗嘴里吐不出馅来。嘿，啊，闹了半天，合着都是我的错了。谁惹我夫人生气，就是谁的错。哼、嗯，迟早被你们两口子给气死。是。你放心吧，我以后再也不会让傅明修伤害到你了。我保护你，你保护我。那夫人以后要做什么，都只能待我一份了。我来找你确实有事，不过准确的来说，这件事对我们都有好处。哼，夫人想做什么坏事，说来听听。傅明修想要调走京城的兵力，我知道。你怎么知道？现在有些事还不能告诉你，等到时机成熟，我自然会告诉你。这是为了你的安全着想。顾景玉，你可以不告诉我任何事，但你一定要平安回来。好，我答应你，我会永远、永远陪在你身边。傅明修兵马的事情，就交给我来处理。夫人，你只需要给他献个私法。嗯谢大人，您这是前途似锦啊！全是运气双手，日后还望您多多提携提携。放心放心，只要我在安王殿下那儿替你们美言几句，那升官发财就是轻而易举的事。我的晴儿呢？我的晴儿就要嫁给安王做郑王妃了。晴儿，晴儿死得不明不白。你这当爹的，一点都不难过吗？查什么？不嫌丢人是不是？整日疯疯癫癫的，像什么样子？娘，青儿也是你的亲孙女啊！把她推上安王床上的，可是你这个亲娘，可不是我。儿啊，你如今已经是一品大员了，这后院老是这么疯疯癫癫的。那会是有人笑话的，实在不行就想个什么由头把这个疯婆娘送到乡下去。为娘再给你重新说一门亲事，殿下，事情处理的怎么样了？京城的主力军已悉数被调换出。如今正在和我们自己的兵马汇合中，哎，好，很好，终于有一件顺利的事儿。这次多谢裴兄的妙计，但事成之后，我必拜裴兄为国师，共享这万里江山。多谢殿下赏识。殿下，如今陛下病重，还请您早日下决断为好。等把这些碍脚的石头处理干净。我就要做南昭国的主人了！<笑>我求求大哥，求求他，再宽限我几天，宽限我几天，我现在就过去，现在就过去拿钱。晚一天一只手，晚两天两只手。我是朝廷命官，我是我是安王殿下的人，安王殿下你知道吗？安王殿下，我们当然知道，因为赌坊的幕后老板就是安王殿下。怎么可能？不可能？怎么可能？我大哥，还有我大哥。我大哥可是大将军谢宏，他就住在城西的宅子里，他有钱真的，他真的有钱。谢大人，我们去过城西府了。谢小姐说了，分家过后，你们的外债与他们无关。金玉，保左还是保右？我一定可以的，我现在就去赌，我现在去打。谢大人，有人告你毒杀青女，请你跟我走一趟吧。儿啊，你这是怎么弄的啊？这是谁干的？你个卑鄙小人
。好儿啊，咱们说你杀了秦儿，是真的吗？啊？舒母是个聪明人，应该明白，以叔父的那点本事，不可能短时间内身为一品大臣，不可能。青儿是他的亲女儿啊，亲女儿又怎么样？行了，你不能死了，青儿啊！我不杀他，我也会杀他，是他，是他，是他，是父明兄杀的青儿。我不依！晴儿，我的晴儿啊！我们该怎么办呢？我们怎么出去呀、啊？我们还出得去吗？我不知道，我真不知道。银、啊、儿，银儿，你是来救我们的是吗？吉时已到，行刑。谢万贵，你没有好下场。爹，聪年纪大了，早些上路，免遭罪啊。你。你是什么意思？侯爷，我求求你，救救我！我问你是老侯爷。我听夫人的。爷爷，爷爷，求求你，我是你二叔二爷爷，我们是一家人。我是你亲二叔二爷爷。一家人？你们想栽赃陷害我的时候，有想过我们是一家人吗？不，不。你们想把我烧死在祠堂里的时候，有想过我们是一家人吗？你们想把我送给瑞亲王的时候？有想过我们是一家人吗？不，不。夫人，你想怎么处置？五马分尸。啊！好，那就五马分尸。血印，血印，我要将你碎尸万段！血印，血印。傅明修会不会找到这里？放心，我会处理的。做你想做的，错了算我的。顾锦夜，你到底是什么时候开始喜欢我的？我曾在这里。救过一个落水的小女孩，原来是你，所以你不知道，我以为我，幸好是你，大概是上天让我来保护你。我收集了这些年来傅明星意图谋反以及迫害百姓的罪证，只要你需要，我直接给你。不。现在还不是时候，我要等到他登基那天。好，随你。都准备好了，咱们什么时候动手？就等傅明修登基那天。还要让他登基？我要让他死在离他梦寐以求的皇位只有一步之遥的时候。你可真是个狠人呐！不是我想的。是我夫人想的。哼，你夫人也跟你一样，你俩可真是天生一对呀、啊。你不打算把你真实身份告诉他吗？等到了那天，他自然会知道的。你是不是怕他知道会有危险？我不愿让他再冒一丝一毫的风险。顾景玉啊，顾景玉，没想到你也有猜到女人手里的一天。顾景玉、谢音，这次你们两个一个也别想逃。先皇登基。
谢音，继续。你们确定要让这样一个虚伪至极、不仁不义、不择手段的人坐上这个皇位？这个是他近年来谋害皇亲国戚的罪证。这是他迫害朝廷命官的人员名单。这是他贪污受贿的具体数额。这个是他勾结外国、招兵买马、逼宫先皇的来往书信。够了！此等罪人，怎能做我南朝国的皇帝？若是今日让这等乱臣贼子通缉，我等当场自刎，绝不苟活。此等恶人，罪不容诛啊！他说什么你们也信？你有证据证明你说的是真的吗？如果有人证呢？各位，我裴川今日以性命担保，以上罪状都是真的。好啊，裴川，原来你早就是谢英的人，你敢背叛我？来人，把他们给我围住！要，你们今天对我俯首称臣；要么，你们就血洒当场。慢着，慢着，殿下，整个皇城已经被我们控制。殿下，你算哪门子的殿下？一个侯爷也敢在这谋权篡位？风明秀，你看清楚了，他。是北华国的太子，北华国太子，第一，刚刚他是你之手中，左左手，顾景宇，你饶我一命，天意，啊不，太子妃娘娘。你让顾景玉饶我一命吧！求你，我说过，血债血偿。皇宫不干净。一把火烧了。茵茵，你还想不想做皇后？放肆！那就陪你喝一次，毕竟下次喝的时候就是交杯酒。嗯，你不和我同房，就是不喜欢我，你是不是不要我了？文、嗯，谢家有女，谢依，品貌出众，娴熟大方，聪慧过人，五心良久，孜孜求取之。只要你心满。结发为夫妻，而寿永不相离。千千万万可选择你，你只能选择我。想，想做你的皇后